Bilal El Habeshi, Bilal Abesinac, mujezin Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Bilal je sin Rebaha i Hamame, rođen je u Mekine gdje je između 578. i 582. godine. Iako se uz njegovo ime najčešće navodi El Habeshi, Bilal Abesinac ili Etiopljanin, njegov otac Rebah bio je Arab, njegova majka Hamama, bila je iz Abesinije. Odlikovao se snažnim karakterom i lijepim moralom. Bio je lijepog i impresivnog izgleda, veoma snažan, visokog stasa, guste kose, rijetke brade i blistavih očiju. Imao je dubok, melodičan i zvučan glas. Bijaše neobično pametan, dostojanstven i dosjetljiv. Malo se znao Bilalovoj mladosti. Potiče iz veoma siromašne porodice. Majka mu je bila ropkina nekih ljudi iz roda Džumeh u Meki. U vrijeme pojave islama, Bilal je bio rob u vlasništvu mekanskog aristokrate u Meje, sina Halefa. Blagostanje Meke dovelo je do pojave aristokratske klase, koja je napredovala iskorištavajući i izrabljujući robove koji su dobavljeni izvan centralne Arabije ili su kupljeni na mekanskim pijacama. Mogli bi kazati da Bilal u tom periodu nije imao nikakvu kontrolu nad svojim životom i bio je prepušten samovolji vlasnika koji ga je koristio, omalovažavao, vrijeđao i mučio. Teško je zapovjerovati da je Bilal mogao gajiti nadu da bude slobodan. Njegovi dani bili su sumorni i jednolični, nije imao nikakvo pravo na svoj dan i ti je imao nadu za bolje sutra. Robovlasnici nisu ni pomišljali osloboditi roba. Naprotiv, s robom se loše postupalo. Bio je prezren i hranjen oskudno. Bili su ujedinjeni ličnim interesima i porivom za samo održanje, a plemenska struktura koja ih je dodatno štitila bila je društvena realnost. Međutim, posebne vrline i prirodna drovitost učiniše da Bilal, malo pomalo, razbije neke stege robstva i na momente zaboravi na sumornu stvarnost. Zbog poštenja i sposobnosti, njegov vlasnik mu je ponekad dozvoljavao da rukovodi karavanom koja je odlazila ka Siriji ili Jemenu. Bilalova i Jebu Bekrova povezanost mogla se raspiriti na nekom od ovih dugih putovanja. Ebu Bekri je bio vodeći mekanski trgovac, a drugi razlog Bilalove popularnosti bio je njegov lijep glas. Ponekad je zabavljao stanovnike Meke kad bi se okupili na mjesečini radi noćne razonode ili kad bi umornim putnicima pjevanjem nastojao ublažiti umor i iscrpljenost. U Meje, sin Halefa, je u razgovorima sa svojim prijateljima i ljudima iz pripadajućeg plemena često spominjao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U Meje je to, nema sumnje, radio u naletima suludog bijesa i ljutnje, vrijeđajući Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Za vrijeme njihovih prijetnji i gromoglasnih razgovora, Bilal je mogao čuti kako pored upućenih uvreda ponekad naglašavaju Muhammedovu sallallahu alaihi wasallam plemenitost, iskrenost i odanost. Bilal je tako jednog dana otišao poslaniku sallallahu alaihi wasallam i primio islam. Nije prošlo dugo, a vijesti o njegovom prelasku na islam proširile su se kao požar. U Meja je bio srdit. Smatrao je da prelazak na islam jednog od njihovih robova predstavlja direktan udarac i njemu i plemenu kojim je pripadao. Bilalov primjer mogao je biti uzrok da se potpuno rastoči društveno uređenje Meke tog doba. Razjareni mekanski dolopoklonici razmišljali su kako da unište vjeru koja je ugrožavala njihove idole, njihov prestiž, društveni i ekonomski poredak. Na stranicama Ibn Hišamovog čuvenog dijela Poslanikov životopis pomalja se kazivanje i o ovoj epizodi Bilalovog života. Kurejšije su potom počele napadati svakog ko bi primio islam i pošao za Božijim poslanikom, neka su na njega mir i blagoslovi Božiji. Svako je pleme nasrtalo na svoje preobraćenike, muslimane. Hapsili su ih i mučili premlaćivanjem, glađu i žeđu, naročito za vrijeme mekanske žege kad je vrućina bivala skoro nepodnošljiva. One koji su uspjeli slomiti, odvraćali su od njihove vjere. Među mučenima bilo je onih koji nisu mogli podnijeti mučenje, pa su se odricali nove vjere, a bilo je i nepokolebljivih koje je Allah štitio. 
Bilal, štićenik i oslobođeni rob Ebu Bekra radijallahu anhu, bio je jedan od onih koji su odgojili pripadnici Benu Džumeha. Zvao se Bilal ibn Rebah, a majci mu je bilo ime Hamama. Iskreno je svim svojim bićem prihvatio islam. Imao je čisto srce. Umeje ibn Halef ga je za vrijeme podnevne žege izvodio napolje i u mekanskoj ravni ga povaljivao na leđa, a onda naređivao da mu se na grudi stavi golem kamen. Zatim mu je govorio, tako ćeš Boga mi ostati sve dok ne izdahneš ili se ne odrakneš Muhammeda i opet počneš obožavati lata i uzaa. Bila li ju takvim mukama uzraćao riječima? Jedan je, jedan. Jedan put je, dok je on tako bio mučen i izgovarao te riječi, pored njega prošao Vereka ibn Nefel. Jedan je, jedan Allah mi Bilale, rekao je i on. Zatim je otišao do Umeje ibn Halefa i ostalih mučitelja i rekao im Zaklinjem se Bogom, ako ga ovako ubijete, ja ću ga smatrati mučenikom na Božijem putu. Potom je, dok su njega tako mučili, pored Umeje ibn Halefa prošao Ebu Bekr Esidik. Zar se ne bojiš Boga zbog tog siromaha? Upitao ga je. Dokle ćeš ga tako mučiti? Ti si ga i zaveo, odgovorio je Umeje. Pa ga ti i izbavi iz ovih muka. I hoću, reče je Ebu Bekr. Eto, i ja imam jednog crnog momka koji je čvršći i jači od njega. U tvojoj je vjeri, pa ću ti ga dati za njega. Dogovoreno, složio se Umeje. Eto, uzmi ga. Ebu Bekr, radijallahu anhu, je njemu dao svoga mladića, a uzeo je Bilala i oslobodio ga. On je, prije no što je preselio u Medinu, oslobodio ukupno šest robova koji su bili primili islam. Bilal je bio sedmi. Kada je Ebu Bekr, radijallahu anhu, stavio ruku oko Bilala, žureći da ga oslobodi okova, Umeje mu reče. Vodi ga, jer tako mi lata i uzala da si pristao da ga kupiš i za samo jednu oku zlata ja bih ti ga prodao. Ebu Bekr je razumio gorčinu očaja i razočarenja koji su se krili u ovim riječima. Najbolje je bilo ništa ne odgovarati, ali pošto su povrijedili dignitet ovog čovjeka koji je postao njegov brat i potpuno jednak njemu, odgovorio je. Tako mi Allaha da ti nisi pristao da ga prodaš za cijenu manju od stotinu oka zlata, ja bih i toliko platio. Kada je Mohamed sallallahu alaihi wa sallam stigao u Medinu 622. godine, uzeo je Bilala i Abdullaha ibn Ummi Mektuma za mu jezine. Učenje Ezana je propisano u Medini prve godine po hijđri. Abdullah, sin Zejda, ashab Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, usnio je tekst Ezana. Mohamed sallallahu alaihi wa sallam potvrdio je istinitost tog sna, te je taj tekst Ezana prvi proučio Bilal. On i Abdullah ibn Ummi Mektum pozivali su ljude na namaz. Bilal bi obično proučio Ezan, a Abdullah bi proučio i Kamet, a nekada bi činili obratno. Bilal je imao i drugih obaveza, bilo mu je naime povjereno mjesto čuvara državne riznice i briga o mnogobrojnim delegacijama koji su dolazili poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, bila je povjerena Bilalu. Mnogo zaokupljen poslovima, Bilal nije dugo vremena ni pomišljao na ženidbu. Kada su stvari krenule nabolje, Bilal poželi da se oženi. Njegova vjerenica i buduća supruga Hind bila je iz Jemena. U nekim izvorima spominje se i Hala, kćerka Aufa, kao njegova druga supruga. A Iša, kćerka Ebu Bekra i majka vjernika, radijallahu anhu, kazuje da je Bilal ubrzo nakon hijđere zadesila teška bolest. Kada je Boži poslanik, sallallahu alihi wa sallam, došao u Medinu, to područje je bilo zahvaćeno velikom epidemijom groznice, tako da su i mnogi ashabi oboljeli od nje, dok je poslanika Allah sačuvao te nevolje. Ebu Bekri, njegovi štićenici Bila Ali Amir, sin Fuhejre, živjeli su u jednoj kući i svo trojicu je zahvatila groznica i krenuli su da ih obiđu. Bilo je to prije propisa o pokrivanju. Kada je Aisha radi Allahu Anhu došla, oni su se grčeli od jakih bolova. Bila Ali se u svojoj groznici bio opružio u dvorištu kuće. Bilal je učestvovao u svim velikim vojnim pohodima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U bici na Bedru 624. godine svjedočio je kraju života nekadašnjeg mučitelja, Umeje. Iako je Umeje nastojao dobiti zaštitu od Abdurrahmana sina Aufa, poznatog ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Bilal nije mogao podnijeti da glavešina nevjerstva, kako ga je oslovio, bude spašen i pošteđen. 
Bilal je povikao. O Allahovi pomagači, evo ga, glavešina nevjerstva, u me je sin halefa. Meni nema spasa ako se on spasi. Muslimanski borci su požurili i ubili jednog od najvećih mučitelja muslimana. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ukazao je posebnu čast Bilalu kada je baš njega do jučerašnjeg roba odabrao da prouči jezan sa kabe na dan oslobođenja Mekke, čime je pokazao mekanskim mušvicima da se u islamu prednost ljudima daje samo po njihovim sposobnostima i postignućima, a ne po boji kože, porijeklu ili društvenom položaju. Nakon poslanikovog sallallahu alaihi wasallam preseljenja na Hiret, Bilal je odlučio obratiti se halifi Abu Bekru i rekao je O nasljedniče Božijeg poslanika, čuo sam da je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao najbolje dijelo vjernika je borba na Allahovom putu. Ebu Bekr ga je upitao, šta onda hoćeš Bilale? A on mu odgovori, hoću da se borim na Allahovom putu dok ne poginem. Ebu Bekr upita, a ko će nam učiti ezan? Bilal sa očima prepunih suza reče, nikome neću učiti ezan nakon Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekr je insistirao, ostani i pozivaj nas na namaz. Bilal odgovori, ako si mi oslobodio ropstva radi sebe, onda ću učiniti onako kako ti hoćeš. Ali ako si mi oslobodio ropstva radi Allaha Đelešanuhu, onda me prepusti onome radi koga sam i oslobođen. Ebu Bekr reče, oslobodio sam te radi Allaha Đelešanuhu, Bilale. Različite su predaje o tome da li je Bilal ostao u Medini ili dopuštenje za odlazak u Siriju i pridruživanje muslimanskoj vojsci zatražio Debu Bekrovog nasljednika Hazreti Omera radi Allahu Anhu. Bilo kako bilo, Bilal je ostatak svog života posvetio borbi na Allahovom putu. Njegov melodični glas više nije mogao učiti ezan, jer kada god bi u toku ezana izgovorio, svjedočim da je Muhammed Boži i poslanik, Sjećanja ne bi mu nahrlila i od tuge bi mu ponestalo glasa. Ja, Resule, naš imame, gdje si da nas vidiš ti? Otkad s ovog svijeta ode, Bilal Ezan ne uči. Kad ustanem da je zanim, žal duboki slada me. Bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Njegov vezan ponovo se čuo za vrijeme halife Omera radijallahu anhu kada je posjetio Siriju. Muslimani su molili da zatraži od Bilala da prouči jezan. Omer radijallahu anhu je pozvao Bilala kada je bilo vrijeme namaza i zamolio ga da prouči jezan. Bilal je ustao i postupio onako kako je od njega zatražio halife Omer radijallahu anhu. Dok je Bilal učio jezan, ashabi Božijeg poslanika koji su bili sa Omerom radijallahu anhu plakali su kao nikada ranije. A ponaj više Omer, radi Allahu anhu, jer Bilalov glas pocijetio ih je na neka minula vremena. I kad Bilal nad Kudusom pusti svoj glas žalosni, a s habima uspomena očne kapke orosi. To je bio prvi put da je Bilal proučio ezam poslije smrti Mohameda, sallallahu alaihi wasallam. Nekoliko godina kasnije javit će mu se želje da posjeti poslanikovu džamiju i obiđe njegov mezar. Prenosi se da je prilikom te posjete proučio još jedan ezan u poslanikovoj džami. Medinom se još jednom razlio poznati milozvučni glas. Bila je to njegova posljednja posjeta Medini. Kada je Bilal bio na samrti, govorio je Uskoro ću se sresti sa poslanikom i njegovom skupinom. Njegovu ženu je to pogodilo, pa ona reče Teško meni. A Bilal joj uzvrati i reče Blago meni. Bilal je preselio između 638. i 642. godine u Siriji. Njegov kabur je u Mezaristanu, Babu Sarir u Damasku. Postoje i neke druge lokacije za koje se tvrdi da je u njima kabur ovog plemenitog čovjeka. Ashabi su se međusobno uvažavali i priznavali prednost jednih nad drugima, na što ukazuje i sljedeća izreka. Omer radijallahu anhu je jednom prilikom rekao Ebu Bekar je naš prvak i gospodin, oslobodio je ropstva našeg gospodina Bilala. Enes radi Allahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom rekao Dženet je poželio trojicu, Aliju, Amara i Bilala. Hadis bilježi et tirmizi. Od Ebu Hureyra radi Allahu anhu se prenosi da je Boži i poslanik alaihi wasallam na jutarnjem namazu upitao Bilala Bilale, reci mi šta ti misliš da si najbolje učinio u islamu jer sam ja noćas pred sobom u Dženetu čuo klepet tvojih nanula. Bilal je odgovorio, 
Ne znam da sam išta korisnije u islamu učinio od onoga što sam, kad god sam uzeo abdest u bilo koji doba noći ili dana, s tim abdestom klanjao onoliko koliko mi Allah dosudio da klanjam. Bilala se da nas pristjećaju milioni muslimana. Njegov život može biti izvor velikog nadahnuća. Čak i pod jarmom robstva, Bilal je bio karakteran, pošten, iskren i dostojanstven. Sa svakim kazivanjem o ranoj povijesti islama i najvećim žrtvama koji su podnijeli muslimani, oživljava se i kazivanje o Bilalu, čestitom ashabu i prvomu jezinu Allahovog poslanika sallallahu alihi wa sallam, čiji poklici jedan je, jedan, sa vrelog pjeska, a poslije je zani iz poslanikove sallallahu alihi wa sallam džami u Medini i sa časnike abe u Mekki, odjekuju kroz vijekove.